Hi all government job aspirants welcome to my YouTube channel Gen Studies for Government Jobs to ajke amra je class ta korbo seta hocche General Science er Railway Group D previous year question 2018 sale je exam gulo hoyechilo sekhan thekei je is General Science er question gulo royeche seigulo amra discuss korbo ajke je dated amra discuss korchi seta hocche 1st December 2018 saler first shift er hoye jawa General Science er question jara jara online cholesho ektu message kore dao ebong amar awaj shunte pachho kina seta ektu comment kore এইখানে তোমাকে একদম ক্লাস বলতে গেলে 11 12 এর যে বায়োলজি বই ছিল সেই বইয়ের কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে যেগুলো মানে লাইফ সায়েন্স বা বায়োলজি থেকে যে প্রশ্নগুলো এসেছে ওকে একদম ডিটেইলসে क्वेश्चनগুলো এসেছে একটু দেখে নাও প্রথম প্রশ্ন যেটা রয়েছে দেখো কি বলেছে স্পাইরোগাইরা জনন করে ড্যাশের মাধ্যমে তো কোন মাধ্যমে স্পাইরোগাইরা জনন করে এটা হচ্ছে এক নম্বর क्वेश्चन তাড়াতাড়ি तो एक लो तुम्हारे पोर्ट था भेजे कोरा कोर को दुगम जनों पोकिया बा खोंडी बाबोन बा विभाजन बहु विभाजन एक लो के काके बोले बा की बोले तो अबे एक लो आंसर कोत्ते पार भेजे तो इटा मुने रखो स्पाइरोगाइडा जनों कोडे कौन माध्यम है खोंडी बाबोने माध्यम है ऑप्शन सी हो चेटर आंसर ये बार एक खोंडी অঙ্গজ দেহ খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে এবং প্রতিটি খন্ড কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ নতুন উদ্ভিদ তৈরি করে তো এই ভাবে স্পাইরোগাইরা জনন করে আরেকবার বলে দিই কোটিপয় সূত্রাকার শৈবালের অঙ্গজ দেহ খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে এবং প্রতিটি খন্ড কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ নতুন উদ্ভিদ তৈরি করে তো এই ভাবে স্পাইরোগাইরা জনন করে এবং কিছু एग्जांपल যেমন একটা তো স্পাইরোগাইরা আমরা দেখে নিলাম আর একটা হচ্ছে ইডোগোনিয়াম ওকে স্পাইরোগাইরা এবং ইডোগোনিয়াম এরা খন্ডি ভবন দ্বারা জনন করে থাকে পরের প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন দেখো এটা ফিজিক্স এর এটাও তোমাদের একদম ডেপথে পড়তে হবে তবে এটা आंसर করতে হবে কি বলেছে দেখো যদি বেগ তিন গুণ করা হয় তাহলে কি হবে ভর বেগ এবং গতি শক্তির কি পরিবর্তন হবে সেটা তোমাদের বলতে হবে ওকে তো যদি মনে করো বেগ তিন গুণ করা হয় সব সময় মনে রাখবে বেগ যে যখনই তিন গুণ করা হয় তার ভর বেগ অলওয়েজ তার সমানুপাতিক মানে ভর বেগও কিন্তু তিন গুণই হয়ে থাকবে কিন্তু তার গতি শক্তি গতি শক্তি মানে কি কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা কি আমরা জানি সবাই জানি হাফ এম ভি স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে হাফ এম স্কয়ার এটা হচ্ছে গতি শক্তি বা কাইনেটিক এনার্জির ফর্মুলা তো এই ভি টা কি হয়ে যাবে ভি টাকে যদি 3 গুণ করা হয় তাহলে ভি এর স্কয়ার মানে হচ্ছে 3 এ স্কয়ার হয়ে যাবে 3 গুণ যেহেতু বলছে তো 3 এ স্কয়ার আমরা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি 3 এ স্কয়ার ইকুয়াল টু 9 তাহলে কি হয়ে যাবে গতি শক্তি 9 গুণ বেড়ে যাবে তাহলে আরেকবার বলে দিই যদি বেগ 3 গুণ করা হয় তাহলে ভর বেগ এ ভর বেগ সেটাও 3 গুণ বেড়ে যাবে কিন্তু গতি শক্তি তার স্কয়ার মানে হচ্ছে 9 গুণ বেড়ে যাবে তো এইটুকু মনে রাখো পরের প্রশ্ন এটা এখানে आंसरটা দেয়া রয়েছে তো आंसर আমি বলে দিলাম এক নম্বর যেটা রয়েছে সেটা आंसर পরের প্রশ্ন দেখো কি বলেছে যে সময় আমরা একটি চকের টুকরো দিয়ে একটি কালো বোর্ডে লিখি তখন কোন বল দ্বারা আমাদের সেই কাজ সাধিত হয় মানে একটা ব্ল্যাক বোর্ড ব্ল্যাক বোর্ড রয়েছে তো এই ব্ল্যাক বোর্ডের উপর যখন আমরা লিখছি চক দিয়ে কিছু মনে করে লিখছি এরকম করে তো এইটা তখন কোন বল কাজ করছে সেটা হচ্ছে क्वेश्चन তো এটা মনে রাখবে এখানে যে বলটা কাজ করছে সেটাকে বলা হয় ঘর্ষণ বল অপশন সি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এটার সঠিক आंसर এবং তার সাথে আর একটা প্রশ্ন আছে যে ঘর্ষণ বল এডি হচ্ছে একটি অসংরক্ষিত বল নন কনজারভেটিভ ফোর্স অনেক সময় প্রশ্ন আসবে চারটি অপশন দেবে এ বি সি ডি এরকম করে অপশন থাকবে সেখানে একটা ঘর্ষণ বল অপশন থাকবে নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে নিম্নক্ত কোনটি অসংরক্ষিত বল নিম্নক্ত কোনটি অসংরক্ষিত বলের উদাহরণ বা এরকম থাকবে নিম্নক্ত কোনটি অসংরক্ষিত বল তখন आंसर কি হচ্ছে ঘর্ষণ বল ওকে এটা জানো মনে থাকে পরের क्वेश्चनে চলে আসি দেখো কি বলেছে 1 থেকে 17 তম শ্রেণীতে থাকা মৌলগুলিকে ড্যাশ বলা হয় 1 থেকে 17 শ্রেণীতে থাকা মৌলগুলিকে ড্যাশ বলা হয় তো এটা মনে রাখবে এটা এগুলোকে বলা হয় স্বাভাবিক মৌল অপশন সি হচ্ছে এটা সঠিক आंसर এবং আরেকটা ডিটেইলস তোমরা এখান থেকে জেনে রাখো সেটা হচ্ছে দেখো যে 17 পর্যন্ত তো হয়ে গেল স্বাভাবিক মৌল এবার 18 নম্বর শ্রেণীতে থাকে নিষ্ক্রিয় মৌলগুলি ওকে 1 থেকে 17 পর্যন্ত থাকে স্বাভাবিক মৌল এবং 18 নম্বর শ্রেণীতে থাকে নিষ্ক্রিয় মৌল এটা একটু মনে রাখো এবং এইটাই সবথেকে বেশি বার পরীক্ষায় এসে তোমাদের রেলওয়ে গ্রুপ ডি দেখবে অনেকবার রিপিট হবে কয়েকবার क्वेश्चन জমা করাবো 
পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এটা কত ডিটেলসে ক্লাস 11 12 এর বই পড়তে পারবে না এটা आंसर করতে পারবে না দ্বিবীজ কোত্রী উদ্ভিদের একটি সাধারণ ভ্রূণ কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের বিন্যাস হলো কেমন কেমন ধরনের বিন্যাস হয়ে থাকে তো এখানে যেটা সঠিক आंसर হবে সেটা হচ্ছে অপশন সি 3 2 3 সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একাধিক পথ রয়েছে তো কোন সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একাধিক পথ রয়েছে তো এখানে যেটা সঠিক आंसर হবে সেটা মনে রাখবে প্যারালাল বা সমান্তরাল সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একাধিক পথ থাকে পরবর্তী প্রশ্ন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের আণবিক সূত্র দেখো বিভিন্ন ধরনের যে এই অক্সাইড যেগুলো রয়েছে বা সমস্ত কিছু তাদের যে আণবিক সূত্র বা ফর্মুলা যেটা ওকে কেমিক্যাল ফর্মুলা যেটাকে বলে থাকি আমরা সেটা তোমাদের পড়ে রাখতে হবে তো এখানে দেখো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের আণবিক সূত্র বা কেমিক্যাল ফর্মুলা সেটা হচ্ছে Al2O3 অপশন ডি হচ্ছে এখানে এটার সঠিক आंसर তো এরকম ধরনের প্রশ্ন আসবে তোমাদের যেমন একটা প্রশ্ন বলে রাখছি তোমরা কমেন্ট করে জানিও জিপসাম জিপসামের রাসায়নিক সংকেত কি সেটা তোমরা কমেন্ট করে জানিও তো অ্যালুমিনিয়ামের আণবিক হচ্ছে Al2O3 পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এই প্রশ্নটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড দেখে নাও কি বলেছে Al2O3 NaOH H2O NaAlOH হোল 4 এই সমীকরণটি বিবেচনা করো এবং বিক্রিয়ার সমতা বিধানের জন্য NaOH এর যতগুলি মোল প্রয়োজন সেটি হলো কি তো এটার যেটা সঠিক आंसर সেটা হচ্ছে দুটি এবার দুটি আসছে কি করে এই যে এই পুরো বিক্রিয়াটা রয়েছে এটাকে তোমাকে ব্যালেন্স ইকুয়েশনে নিয়ে আসতে হবে তো ব্যালেন্স ইকুয়েশনে যখন আমরা নিয়ে আসব তখন যেটা এসে দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এরকম Al2O3 2NaOH 3H2O এবং এটা ইকুয়েশনে যেটা দাঁড়াবে 2NaAlOH এবার এখানে কোশ্চেনে কি বলেছে NaOH এর যতগুলি মোল দেখো NaOH কোশ্চেন যেটা ছিল এখানে কোনো মোল ছিল না কিন্তু এখানে দুটি মোল রয়েছে মানে এই দিকে যা থাকবে এই দিকের সাথে এটাকে সমান করতে হবে এবার কি করে হচ্ছে দেখো এখানে দেখো Al2O3 প্রথমে Al2 দেখে নি দেখো এদিকে Al2 রয়েছে এ দেখো এখানে 2 যেটা রয়েছে এই 2 টা পুরোটার সাথে গুণ হবে এই 2 টা যেটা রয়েছে তাহলে এখানেও Al আছে তাহলে 2Al আর Al2 একই এবার পরবর্তী চলে আসি আমরা অক্সিজেন অক্সিজেন দেখো এখানে তিনটা অক্সিজেন এইখানে 2 যেহেতু আছে এই একটা 2 আর রয়েছে 2 টা পুরোটার সাথে গুণ হবে তাহলে এখানে দুটো অক্সিজেন মানে পাঁচটা অক্সিজেন এবং এখানে তিনটা অক্সিজেন এই যে তিনটা আগে রয়েছে তিনটা অক্সিজেন মানে 3 2 5 আর 3 এর 8টা এখানে দেখো 2 সাথে ও গুণ হচ্ছে প্লাস 4 টি মানে এইটা যখন ব্র্যাকেটটা উঠে যাবে তখন 4 টি ও তার সাথে দুই গুণ তার মানে 8টা অক্সিজেন হয়ে গেল এখানে এই ভাবে এই ইকুয়েশন গুলোকে প্রত্যেকটাকে এরা সমান করতে হবে তো এটা খুব স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন তো তোমরা আশা করি বুঝতে পারলে না বুঝতে পারলে কেমিস্ট্রি তোমাদের এই রাসায়নিক এই চ্যাপ্টার এই ধরনের চ্যাপ্টার তোমাকে পড়তে হবে পরের প্রশ্ন দেখো কি বলেছে মানব দেহে খাদ্য পদার্থকে ড্যাস পদার্থে পরিবর্তিত হতে হয় যাতে অগ্ন্যাশয়জাত উৎসেচকগুলি তার উপর কাজ করে তো এখানে এটা आंसर হবে সেটা মনে রাখবে যে মানব দেহে খাদ্য পদার্থকে অপশন এ যেটা রয়েছে ক্ষারীয় পদার্থে পরিবর্তিত হতে হয় যাতে অগ্ন্যাশয়জাত উৎসেচকগুলি তার উপর কাজ করতে পারে অপশন এ হচ্ছে এটার সঠিক आंसर नेक्स्ट 10 নম্বর প্রশ্ন এখানে কি বলেছে দেখো প্রদত্ত বিবৃতিটি পড়ুন এবং বিকল্প নির্বাচনটি করুন এক নম্বর বিবৃতি যেটা দিয়েছে যে জলের পিএইচ ভ্যালু হচ্ছে 7 যার ফলে এটি হলো একটি পোষমিত বা নিউট্রাল যেটাকে বলা থাকে তো এটা একদম সঠিক জলের পিএইচ মান 7 এবং যার ফলে এটা একটি পোষমিত দুই নম্বর বিবৃতিতে যেটা দিয়েছে কি বলেছে দেখো সমস্ত পোষমিত পদার্থ নীল লিট মাসকে লাল করে তো এই বাক্যটা সঠিক নয় পোষমিত অবস্থায় কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে কি বলো এক নম্বর বিবৃতিটা সঠিক দুই নম্বর বিবৃতিটা ভুল তার মানে এখানে কোন অপশনটা রয়েছে অপশনে যেটা आंसर হবে সেটা দেখে নাও অপশন বি এক নম্বর সত্য দুই নম্বর মিথ্যা তাহলে অপশন বি দেখো এক নম্বর সত্য দুই নম্বর মিথ্যা ওকে পরের क्वेश्चन ড্যাস প্রথমবার কোষ আবিষ্কার করেন তো কোষ কে আবিষ্কার করেছিলেন সেটাই হচ্ছে এখানে প্রশ্ন তো এনাদের মধ্যে প্রথমবার কোষ আবিষ্কার করেছিলেন রবার্ট হুক অপশন ডি হচ্ছে এখানে এটা সঠিক आंसर नेक्स्ट চলে আসি আমরা 12th নাম্বার क्वेश्चनে এখানে দেখো এটা তোমাকে লজিক দিয়ে ভাবতে হবে কি বলে যে দেখো একই ভরের দুটি বল ভিন্ন ভিন্ন বেগে গতিশীল কোন বলটিকে কোন বলটিকে থামাতে জোরে বল প্রয়োগ করতে হবে মনে করো 5 কেজি করে বল আছে দুটি বল আছে 5 কেজি করে ওকে একটা তোমার 10 কিলোমিটার পার আওয়ারে বেগে ছুটছে এবং আরেকটা 50 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ছুটছে 
ওকে তার মানে এই দুটি বলের মধ্যে কোনটিকে থামাতে বেশি জোরে বল প্রয়োগ করতে হবে তো মনে রাখবে যার গতিশক্তি বেশি তাকে থামাতে বেশি সময় লাগে তো এই দু নম্বরে যেটা রয়েছে এটাকে থামাতে বেশি সময় লাগবে সেম এখানে যে অপশন যেটা রয়েছে দেখো যে যে বলটি বেশি বেগে গতিশীল সেটি থামাতে অধিক বলের প্রয়োজন হয় তো অপশন সি যেটা রয়েছে এটি সঠিক অ্যান্সার অ্যান্সারটাও দেখে না এখানে রয়েছে যে যে বলটি বেশি বেগে গতিশীল সেটিকে থামাতে অধিক বল প্রয়োজন হয় অপশন সি হচ্ছে এটার অ্যান্সার পরের প্রশ্ন কি বলেছে দেখো নিচের কোন ভৌত রাশি দুটির একক এক তো এইগুলোর মধ্যে কার্যক্ষমতা কার্য বল বল ক্ষমতা এবং বল ওজন এইগুলোর মধ্যে কার একক এক কি হবে এটা অ্যান্সার তো এখানে যেটা অ্যান্সার হবে সেটা দেখো বল এবং ওজন বল বা ফোর্স এর ইউনিট কি নিউটন ওজনের ইউনিট কি ওজনের ইউনিটও হচ্ছে নিউটন তো এই দুটোই তোমাদের পড়তে হবে এটা আমি তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস যেটা পড়িয়েছিলাম ফিজিক্স এর সেখানে পড়িয়েছিলাম তার সাথে মনে রাখো কার্য কার্য বা ওয়ার্ক অপশন এ তে যেটা রয়েছে কার্য বা ওয়ার্ক এর ইউনিট কি এর ইউনিট হচ্ছে জুল ক্ষমতা বা পাওয়ার পাওয়ারের ইউনিট কি পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড ওকে জুল পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে ক্ষমতার ইউনিট আবার কার্যর ইউনিট কি কার্যর ইউনিট জুল বলের ইউনিট হচ্ছে ফোর্স আমরা জানি সরি ফোর্স এর ইউনিট হচ্ছে নিউটন ওকে এখানে দেখো বল এখানে ওটা নিউটন এবং ক্ষমতা হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড এবং এই অপশন ডিতে যেটা রয়েছে বল বা ফোর্স এর ইউনিট হচ্ছে নিউটন ও জন্য আমরা কি হচ্ছে নিউটন তাহলে এই এককটা সমান অপশন ডি তে যেটা রয়েছে যে এই জুটির একক একই অপশন ডি হচ্ছে এটার অ্যান্সার নেক্সট কি বলছে দেখো নিচের কোনটি দর্পণ সূত্র মিরর মিরর যে ল যেটা রয়েছে সেটা এগুলোর মধ্যে কোনটা হবে তো এখানে মনে রাখবে এই মিরর মিররের যে ফর্মুলা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ অপশন এ হচ্ছে এটার অ্যান্সার এবার এখানে মনে রাখবে এই যে ইউ যেটা রয়েছে এটা কি হচ্ছে অবজেক্ট ডিস্টেন্স ফ্রম মিরর মিরর থেকে বা দর্পণ থেকে অবজেক্টের যে দূরত্ব সেটা সেটাকে ডিনোট করছে ইউ তার সাথে মনে রাখবে ইমেজ ডিস্টেন্স ছবির যে ছবিটা হচ্ছে সেটা ইমেজের ছবি মানে কোনো অবজেক্টের ছবি পড়ার পর যে ইমেজটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ভি দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে এবং এফ দিয়ে হচ্ছে ফোকাল লেন্থ ফোকাল লেন্থ হচ্ছে এফ দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে তাহলে ওয়ান বাই এফ ইকাল টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ এই ফর্মুলা দিয়ে এই তোমাদের ফিজিক্সের এই ফর্মুলা দিয়ে প্রচুর কোয়েশ্চেন তোমাদের রেল গ্রুপ ডির এক্সামে এসেছে নেক্সট এটা তো তোমরা প্রত্যেকই পারবে চাঁদে একটি বস্তুর ওজন পৃথিবীতে তার ওজনের কত ভাগ হবে ওকে তো এটা প্রতিদিনই এইখান থেকে তোমাদের ফিজিক্সে ম্যাথ এসেছে দেখেছো আগের দিনের ক্লাসে তো এখানে কি হচ্ছে একের ছয় গুণ অপশন ডি হচ্ছে এটার সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন এটাও দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিম্ন নিম্নলিখিত শৈবালগুলির মধ্যে কোনটি ডিপ্লনটিক জীবনচক্র প্রদর্শন করে যা এনজিও স্পাম উদ্ভিদগুলির মধ্যে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় তো কতটা ডিটেলসে কোয়েশ্চেন ওরা করেছে তোমরা বুঝতে পারছো তো এটার যেটা অ্যান্সার হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফোকাস অপশন বি হচ্ছে এটার অ্যান্সার নেক্সট চলে আসি আমরা সেভেনটিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি বলেছে দেখো একটির বস্তু গতিকে সমগতি বলা হবে যখন তার বেগ কি হবে তো মনে রাখবে একটি বস্তুর গতিকে যখন সমগতি বলা হবে তখন যখন তার বেগ ধ্রুবক থাকবে ওকে অপশন সি হচ্ছে এটার गोलमाल कर दिए रासायनिक धर्म था पारमानविक भर भिन्न है तो मन रखे एक मौल আইসোটোপের একই রাসায়নিক ধর্ম থাকে কিন্তু পারমাণবিক ভর ভিন্ন হয় এবং আর একটা জিনিস তোমাদের যেটা মনে রাখতে হবে আইসোবার যেটা অপশন ডি তে যেটা রয়েছে দেখছো আইসোবার তো আইসোবারের ভর সংখ্যা সমান হয় কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন হয় বা আলাদা হয় ওকে এই দুটো মনে রাখবে নেক্সট উদ্ভিদের মধ্যে কোন ধাতুটি পাওয়া যায় 
তো এটা খুব ইজি প্রশ্ন তোমাদের কনস্টেবলের পরীক্ষাতেই রিসেন্টলি এসেছিল তো যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম এবং আমরা জানি আমাদের রক্তে যেটা পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় আয়রন বা লোহা নেক্সট টোয়েন্টি ওয়ান নম্বর প্রশ্ন এটা একটু ভালোভাবে পড়বে নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক নয় মানে এই চারটে যে লাইন রয়েছে এই চারটে লাইনের মধ্যে কোন লাইনটা সঠিক নয় সেটা তোমাদের বলতে হবে তো এখানে প্রথম লাইন যেটা কি বলেছে দেখো সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বটি বস্তুর সাপেক্ষে পাশীয় ভাবে পরিবর্তিত হয় এটা একদম ঠিক বলেছে দুই নম্বর কি বলেছে দেখো সমতল দর্পণে তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বের প্রকৃতি হলো সদ এবং সমশীর্ষ কিন্তু দেখো এই লাইনটা ভুল দিয়েছে কারণ কি কেন সমতল দর্পণে তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বের প্রকৃতি হয় অসদবিম্ব সদবিম্ব নয় তাহলে এখানেই তোমার অ্যান্সার পেয়ে গেলে যে অপশন বি যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছে এটা ভুল মানে সঠিক নয় যে সমতল দর্পণে তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বের প্রকৃতি হলো সদ এবং সমশীর্ষ এই স্টেটমেন্টটা ভুল এবং এটা মনে রাখবে যেটা আসল হয় সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ইমেজ বা অসদবিম্ব সমতল দর্পণে তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বের প্রকৃতি হচ্ছে ভার্চুয়াল ইমেজ বা অসদবিম্ব ওকে এটা মনে থাকে যেন নেক্সট চলে আসি এবং আজকে লাস্ট প্রশ্ন নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি কার্বন যৌগ গুলির কার্যকর মূলক নয় নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি কার্বন যৌগ গুলির কার্যকর মূলক নয় তো এখানে এটার সঠিক অ্যান্সার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড অপশন এ হচ্ছে এটার সঠিক অ্যান্সার তো এই টোটাল টোয়েন্টি টু কোয়েশ্চেন ছিল আজকের সেটটাতে বাকি তিনটে প্রশ্ন ওরা দুটো প্রশ্ন আমি দেখলাম ভুল কোয়েশ্চেন দিয়েছিল এবং আর দুটোই প্রশ্ন ভুল ছিল টোটাল টোয়েন্টি ফোর কোয়েশ্চেন ছিল সেটটাতে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু লাইক করে দিও চ্যানেলে নতুন হয় তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং ভিডিওটা অবশ্যই গ্রুপ বির জন্য ফিপারসেন নিয়ে থাকলে বা যে কোনো এনটিপিসির জন্য ফিপারসেন নিয়ে থাকলে ভিডিওটা শেয়ার করে রেখে দিও অ্যান্ড কার কত স্কোর হলো আজকে একটু কমেন্ট করে দিও আজকে সেটটা কেমন লাগলো সেটা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিও অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এবং তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে দাও তোমাদের কমেন্টগুলো একটু দেখে নিয়ে আমি যে কার কত তোমাদের স্কোর হচ্ছে আজকে তো থ্যাংক ইউ